Thôi được rồi, chắc thầy cũng vậy hẳn thân Thì về các chỉ số sức khỏe răng miệng thì Để mà đo lường á, để mà lo, lo lường về sức khỏe răng miệng thì Người ta có dùng một số cái chỉ số về mục tiêu của cái dùng cái chỉ số này thì thứ nhất là trình bày được các khái niệm cơ bản liên quan đến cái dịch tễ học bệnh năng miệng thì chúng ta phải biết cái dịch tễ học bệnh năng miệng như thế nào thì ta mới dùng cái chỉ số chỉ số này để đo đo lường về cái giá trị về um, sức khỏe năng miệng của cộng đồng thường như dùng cái chỗ chỉ số sức khỏe năng miệng này để đo lường cho cộng đồng giải thích được các diễn biến của bệnh sâu răng và nha chu trên thế giới <cười> phân tích được những yếu tố làm ảnh hưởng đến bệnh sâu răng và nha chu. Ừ. Mô tả được tình hình bệnh răng miệng ở Việt Nam như thế nào? <cười> khái niệm về sức khỏe răng miệng thì chắc có lẽ mấy em học về cái khái niệm về sức khỏe chung mấy em muốn nắm rồi ha. Thì về sức khỏe răng miệng là nó là cái này cái mấy cái này thì em mới nhớ ha. Tại mấy này là định nghĩa của tổ chức sức khỏe thế giới các mấy cái này mới nhớ có khi là hỏi thì hỏi thi có khi ra ra đề đó thì sức khỏe răng miệng thì là tình trạng không có bất cứ sự dị thường nào về hình thái hoặc chức năng của răng và mô nha chu cũng như các thành phần lân cận hốc miệng và những cấu trúc có liên quan đến chức năng nhai và phức hợp hàm mặt các em phải hiểu được cái phức hợp hàm mặt đó thì chủ yếu là mình học về các bệnh chính của trong cái ngành răng mặt chúng ta thì có bệnh sâu răng và nha chu thôi hai bệnh chính là của cái răng và nha chu mua nha chu thôi ngoài ra mình phải hiểu được cái phức hợp hàm mặt phức hợp hàm mặt thì nó là cái trong cái hệ thống nhai á như thế nào thì các em phải mấy em tự tìm hiểu về sức khỏe răng miệng thì là tình trạng thoải mái về chức năng cấu trúc thẩm mỹ sinh lý và tâm lý cần thiết cho sức khỏe răng miệng và chất lượng cuộc sống nói chung của một cá nhân cái này là định nghĩa của tổ chức ADA 2014. Thì không phải là tức là khi mà cũng sức khỏe năng miệng tốt đó, không phải là tình trạng mà không có sâu răng không, không có cái bệnh nha chu luôn mà nó phải là tình trạng mà thoải mái nhất về các về chức năng cấu trúc thẩm mỹ, sinh lý và tâm lý. Nó cũng bao gồm cả tâm lý nữa Nó cần thiết cho sức khỏe cho cái và về cái chất lượng cuộc sống nó cũng phải đảm bảo luôn về khái niệm về nha khoa công cộng Rồi nha khoa công cộng thì hoặc là chúng ta dịch là dùng từ là dental public health á dental public health là nha khoa công cộng thì là một khoa học nghệ thuật ngăn ngừa và kiểm soát các bệnh răng miệng và nâng cao sức khỏe răng miệng thông qua các nỗ lực của tổ các tổ chức và của trong cộng đồng cái này là của ủy ban sức khỏe nha khoa công cộng của hoa kỳ định nghĩa đối tượng phục vụ là cộng đồng không phải là một cá nhân thì về nha khoa công cộng thì liên quan đến gì thì nha khoa công cộng thì liên quan đến giáo dục sức khỏe năng miệng trong cộng đồng các nghiên cứu về cộng đồng và ứng dụng quản lý các chương trình chăm sóc nha khoa theo nhóm phòng ngừa và kiểm soát các bệnh răng miệng trên cơ sở cộng đồng về cái nha khoa công cộng vậy thì thì nó phải yêu cầu chuyên gia của nha khoa công cộng làm gì thì yêu cầu của nha của chuyên gia khoa công cộng làm gì thì À, rồi phải có cái kiến thức và kỹ năng về quản lý y tế công cộng, <cười> có phương pháp nghiên cứu, phòng ngừa và kiểm soát các bệnh về răng miệng, khả năng cung cấp và tài trợ cho các chương trình chăm sóc sức khỏe răng miệng. Về dịch tế học bệnh răng miệng thì định nghĩa nó là khoa học nghiên cứu về sự phân bố và xác định các tình trạng có liên quan sức khỏe răng miệng trong một cộng đồng dân cư nhất định nhằm kiểm soát các vấn đề về sức khỏe răng miệng. Vì dịch tế học bệnh răng miệng thì các em cũng nắm ha mấy cái này mấy cái này định nghĩa thì các em phải nắm nha là một khoa học nghiên cứu về sự phân bố và xác định các tình trạng có liên quan đến sức khỏe răng miệng trong một cộng đồng dân cư nhất định nhằm kiểm soát các vấn đề về sức khỏe răng miệng. 
thì sức khỏe răng miệng thì mấy em biết rồi định nghĩa của nó là, là oral health cái này nó cũng là giải pháp cho câu hỏi là cùng một điều kiện của người sâu răng có nhiều người có sâu răng mà ít có người sâu răng nhiều có vùng sâu răng cao vùng sâu răng thấp à, vì dịch tế học là các em nắm được rồi. tại sao trong vùng đó thì trong một vùng sống trong cùng một vùng mà có người thì sâu răng nhiều có người sâu răng ít có vùng thì là cũng trên một nước Việt Nam mình vùng sâu răng nhiều vùng răng ít cái đó là do dịch tế học chúng ta phải nghiên cứu những nhà nghiên cứu học đó, thì, thì nhà khoa công cộng phải nghiên cứu về vấn đề này từ đó mới đưa ra những cái quyết sách những chiến lược để mà làm sao chúng ta ngăn ngừa kiểm soát được cái bệnh sâu răng và giảm làm giảm nó và làm giảm nó xuống trong cộng đồng về dịch tế học của năng miệng thì nó có ba vấn đề nghiên cứu thứ nhất là tần suất về năng miệng thứ hai là sự phân bố về năng miệng và lý giải sự phân bố đó thứ ba là các chương trình can thiệp và hiệu quả của nó thì mấy cái này thì các em cũng phải nắm thì khi mà một cái khi mà cái vấn đề mà dịch tế học đó, thì chúng ta nghiên cứu là, là tần suất xuất hiện của bệnh cái là nhiều vết xuất hiện nó dày đặc hay không hay là mới hay là cũ hay không đó, thì cái này nó gọi là tần suất xuất bệnh năng miệng và sự phân bố về năng miệng và lý, và lý giải sự phân bố đó các chương trình can thiệp và hiệu quả của nó về dịch tế học bệnh năng miệng thì đo lường mức độ bệnh sâu răng và lịch sử diễn tiến bệnh sâu răng tình hình bệnh sâu răng tại Việt Nam và các yếu tố dịch tế học của bệnh sâu răng đo lường mức độ của bệnh sâu răng á, thì tỷ lệ mắc bệnh sâu răng chỉ số SMT SMT thì nó nó viết tắt chữ sâu mất và trám ha. cái SMT mấy em cái từ này hay sử dụng lắm nếu các em học thì người ta hay nói SMT hoặc là tiếng Anh là DMF DMF là decay miss and few tốt nhất là sử dụng uh, cái uh, trước cái tuổi thay răng uh, hay chỉ dùng chỉ số uh, sâu bất trám để tránh nhầm lẫn cho cái uh, thay cái thay răng và SMT SMT lớn thì nó dùng cho răng uh, răng vĩnh viễn và SMT nhỏ thì nó dùng là cho răng sữa không các em mới nhớ cái DMF nhỏ cũng dùng cho răng sữa mà DMF viết hóa giữ in đó, thì dùng cho răng bị lớn cái răng vĩnh viễn và SMT nhỏ thì nó dùng cho cái răng sữa cũng như là DMF nhỏ thì nó dùng cho cái răng sữa về um, tỷ lệ sâu răng thì cái này mấy em cũng biết rồi nếu như tỷ lệ cái mắc trong cộng đồng cái nào cũng có người ta tính để là phần trăm thôi chỉ làm trong người bị sâu răng trong cộng đồng đo lường độ lan rộng bệnh sâu răng thì cái tỷ lệ mình sâu răng thì thường thường khám ở thành phố Hồ Chí Minh ta sớm ta khám là phải bốc thăm ngẫu nhiên ví dụ như là trong 24 quận huyện nghĩa thì mình bốc thăm ra ngẫu nhiên ví dụ mình khám 12 quận huyện thì mình phải bốc thăm ngẫu nhiên và trong 12 quận huyện đó thì mình bốc thăm bao nhiêu phường xã của của những cái 12 quận huyện đó cũng phải bốc thăm ngẫu nhiên luôn và chọn thường thường là khám cái này thì cái cộng đồng này thì thường thường khám thông thường chúng tôi khám khoảng từ 2.000 người trở lên thì để lấy ra mà chia lứa tuổi nữa. lứa tuổi thì mình phải chia lứa tuổi dụ như là uh, 3 tuổi 3 tuổi rồi 6 tuổi rồi 12 tuổi rồi 12 tuổi rồi 18 tuổi xong rồi trên 40 tuổi để mình đo từng cấp độ từng cấp độ của người dân và mình biết trong cộng đồng đó ở lứa tuổi nào thông thường cái chuyện những chỉ số của nó thì chỉ số nó là chỉ số 3 tuổi là cho đại diện cho răng sữa và chỉ số 12 tuổi đại diện cho cái răng vĩnh viễn và cái chỉ số mà trên 18 tuổi từ 18 tới lại 28 thì là những người trung niên và cái thanh niên và cái trên 40 tuổi là cho người cho người trung niên và cái trên 60 tuổi là cho người lão khoa chỉ số SMT thì của cái Ken Glen Pamper và Cushion thì đưa ra từ năm 1937 này. Và sau đó thì Hu đã thống kê lại và là và chỉnh sửa lại và thống nhất nhau cả trong Hu là ngày 1997. Và cái đo lường cái độ trầm trọng sau ăn trong cộng đồng. Thì cái này người ta tính trong 100 người thì có bao nhiêu người bị những bị bị sâu răng thôi. Và ngàn người thì tính ra trên bao nhiêu thì người ta tính là tỷ lệ phần trăm thì để mình biết 
giống như tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta là hiện tại chúng ta đo là của thành phố Hồ Chí Minh là lứa độ 12 tuổi là tỷ lệ mà uh, sâu răng á, là hiện tại là có 50 58 phần trăm thôi nhưng mà ở năm 1990 đó lúc mình đo đầu tiên là tới uh, 92 phần trăm và chỉ số sâu răng của 12 tuổi ở uh, cộng đồng Việt Nam mình hiện tại á, thì cũng phải 8 đến 86 phần trăm à, nên rất là cao tỷ lệ nó rất là cao tỷ lệ sâu răng rất là cao sau mất cám thì để tính là sau mất cám thì bằng của SMT người lớn thì là của răng vĩnh viễn và SMT nhỏ là của răng sữa sau mất cám răng rồi sau mất cám mặt răng sau mất cám mặt răng thì răng nó chia ra các mặt là mặt ra ngoài trong rồi mặt gần xa thì mặt nhai thì nếu tính theo mặt răng thì nó chia ly hơn thì nếu mà sau mất cám cá nhân thì nó chỉ số nó từ 0 đến 28 mà sau này hưu thì nó chia từ 0 tới 32 để tính cái mức độ trầm trọng cộng đồng nếu mà ở mức độ tùy theo cái mức độ số chỉ số nó cao hay thấp mà mức độ từ sau răng cộng đồng nó, nó trầm trọng hay không và để được tính bằng tổng số cái răng mà sau mất cám chia cho tổng số được người được khám về đo lường mức độ bệnh sau răng thì xác định răng sâu theo hưu á, thì uh, quy định á, để mình khám để mình biết cái răng nào sâu á, thì uh, chúng ta khám khám thì uh, bạn có dùng bộ đồ khám bộ đồ khám mà khám với là cái ánh sáng uh, của cái uh, uh, ánh sáng của cái đàn khám thì uh, khi mà chúng ta đưa cái thấm trăm vào thì uh, cái thấm trăm nó mắc ở lúc khám tức là thấm trăm là cái cây có đầu nhọn á. chắc mấy em học rồi cũng lắm thì uh, nó có một cây nó có đầu rất là nhọn và khi bác sĩ chúng ta khám ta ngồi cho bệnh nhân nằm xuống hám mình ra chúng ta, chúng ta cạo cái cây lên trên cái mặt răng mà nếu mà chúng ta thấy mặt ngoài mặt trong hay là mặt mặt nhai thì nó có cái đi đốm đốm đen mà nó ra rài lên mà khám trăm mắt lại nó không nó không trơn trượt đi ấy, thì nó là bị sâu và cái đáy xoang nó phải mềm đáy xoang nó cạo được bằng khám trăm mềm còn đáy xoang mà nó cứng thì nó cũng chưa phải là răng sâu và nó có vùng đục xung quanh cái lỗ mắt khoáng tức là cái đáy xoang nó mềm này vậy nè tại khi mà có nó, những răng nó sâu đi sau đó nó hồi phục lại nó, 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 nó tái phóng hóa lại và nó cứng lại thì cái răng đó là hết sâu hết sâu nên người ta xếp cái răng đó không phải là nhiều cái răng sâu răng à, và thường thường là chắc mấy em học rồi mấy em biết á, cái hiện tượng mà sâu răng là hiện tượng mất khoáng mất khoáng của răng cái là do cái môi trường miệng mình á, thức ăn nó bị lên men vi khuẩn lên men tạo thành axit thì chính axit này cái vùng nào nó động thức ăn nhiều á cái là vùng trũng vùng nào nó có có khoảng trũng à, thì nó sẽ dắt biết ăn nhiều thì nơi đó nó có axit nhiều hơn nơi có axit nhiều thì nó làm mất có khoáng mất cái chất khoáng trong men răng và khi nó mất chất khoáng men răng vậy thì nó tạo ra, ra cái vùng mềm cái vùng mềm đó thì là cái thấm trăm mình mắc qua được và nếu mà chúng ta phát hiện sớm thì chúng ta cho cái um, thì đầy đủ chất khoáng vào tái phóng hóa lại thì cái răng nó sẽ cứng trở lại thì cái quan niệm này nó khác cái quan niệm hồi xưa trước đây thì quan niệm nó quan niệm là sâu răng là bệnh không hoàn nguyên nhưng ngày nay thì người ta nói là sâu răng nó là bệnh hoàn nguyên được tức là nó có khả năng là nó nó, nó tái phóng hóa lại và nó sẽ làm lành cái vết sâu răng lại và ngày nay cũng xác định được là nó có vùng đục không có nhà mềm Đó. thì khi mà cái vùng đục mà nó không có nhà mềm á, thì người ta vẫn cho nó là không sâu răng cái sâu răng thì trước đây quan niệm nó có lỗ sâu thì ngày nay người ta xem lại điểm yếu của nó của nó là nó không cho biết cái răng nó có cái uh, nguy cơ bị sâu hay không nó phụ thuộc vào người khám thì khi người khám đó, người ta cảm nhận chủ quan người ta nói nó, nó, nó sâu nhưng mà thực tế là mình khám chính xác nó không sâu lắm à, chứ chưa phải là sâu và không đưa đưa được độ chính xác à, nặng nhẹ của từng cá thể và không không chính xác được với người lớn tuổi người lớn tuổi thì cái đốm trên răng nó nhiều hơn thì nó xuất hiện những cái đốm nó răng nhiều hơn nhiều khi chúng ta nhìn chúng ta nhìn chúng ta thấy chúng ta tưởng là nói là người đó bị sâu răng nhưng mà thực tế là cái răng đó nó có thể nó tái phát quá nó nó, nó lành trở lại nè cái tính toán theo hưu á thì hưu quy định á là mã số 1 là răng còn nguyên khoát nguyên sâu răng nguyên phát cái là mới sâu răng thêm còn mã số 2 là đã trám và có sâu lại cái mã số 2 thì đã trám răng đã trám và có sâu lại À, cái sâu trám thì là cái mã số 3 là đã trám và có và không có sâu mất răng thì đã răng mã số 4 mất răng sâu răng là số 4 
số 5 là mất cân vì lý do khác thì chúng ta khám đánh số cách tính thì chúng ta lấy ở người dưới 30 tuổi thì SM, SMT bằng là thì chúng ta tính ra cái, cái chúng ta cộng tất cả lại và chia tổng số người khám tổng số là tổng chia tổng số người khám ta sẽ ra là cái chỉ số sau mất chám tổng số cái đang mất tổng số đang sâu tổng số đang chám à, thì chúng ta cộng lại tất cả cái chỉ số đó, xong ta chia cho tổng số người khám ta ra tổng số đang sau mất chám ví dụ như là ở thành phố Hồ Chí Minh mình đó năm 1990 chúng ta tính cái lứa tuổi 12 là chỉ số sau mất chám là 3.4 3.4 tức là trung bình một người có 4 khoảng 4 cái răng sâu như hiện nay thì chúng ta đo lại thì có 1.2 1.2 thì trung bình một một người một em 12 tuổi vậy thì trung bình có một răng sâu thì nó giảm xuống rất nhiều người ta có tính tính toán để người ta trong cộng đồng tại thành phố Hồ Minh tại lý do tại sao nó nó giảm sâu răng là do do chúng ta cho chương trình flow quá nước chúng ta bỏ nước flow vào trong nguồn nước máy nước, tất cả các nhà máy nước tại thành phố Hồ Minh đều phải cho cái cái flow vào trong đó hết về cái chỉ số à, về phân tích á thì à, chúng ta biết á nếu mà nếu mà cao á thì cái chỉ số sâu chám mà cao á thì phản ánh mức độ trầm trọng hiện tại của cái sâu răng à, của cá nhân và cộng đồng và cái à, ở mức độ mà à, sau mất sau cái lượng mất đó, mà một cộng hai á thì chúng ta là khả năng giải quyết à, trước đó chưa tốt tức là cái khả năng chúng ta làm thì sau khi mà có sâu răng xảy ra rồi mà chúng ta không cái đều điều trị không tốt hoặc chế độ phòng ngừa không tốt đó, cái chính sách phòng phòng ngừa không tốt đó, thì nó sẽ tái tái bị sâu tái phát trở lại thì do đó cái khả năng giải quyết trước đó không chưa tốt và cái mức độ mà chám đó, thì chúng ta khả năng đáp ứng của cơ sở kém nếu mà dưới t mà dưới s thì là khả năng của sự uh, trám mà dưới mức độ sâu răng ấy, thì khả năng trang đáp ứng của cơ sở chúng ta kém còn cái trường hợp mà răng mất uh, răng mất mà cao á thì phản ứng mức độ trầm trọng hiện tại và quá khứ của sâu răng và cái mức độ trầm trọng nha chu nó liên quan tới mức độ nha chu nữa thí dụ như là cái uh, mất mà mất cái, cái loại năm á, thì nó cao thì phản ứng mức độ trầm trọng của bệnh nha chu uh nha chu tức là bệnh mà nó khi mất răng nó không phải do sâu nhổ đi mà mất răng do cái bệnh nha chu nó làm lung lay răng và răng mất răng tức là mất răng do yếu tố khác về đánh giá cái đo lường mức độ sâu lệch á, mức độ lệch bệnh sâu răng á, thì chúng ta thấy là chỉ số sau mất trắng mặt răng á, thì nó xác định và đánh giá tình trạng sâu răng trong quá khứ và hiện tại à, và nó chi tiết với từng mặt răng hơn thì chúng ta sử dụng chỉ dành cho răng bệnh viện thôi à, không có tính ở chỗ cái răng chưa mọc và răng thừa tại cái chỉ số mà xong mất trắng mặt răng ấy, thì nó khó đo, nó khó đo lường hơn và nó chúng ta khám thật kỹ hơn ví dụ chúng ta khám ví dụ cái răng đó trước đây mà khám xong mất trắng thì chúng ta biết sâu hay không rồi rồi chứ còn bây giờ sâu phải sâu mặt nào mặt ngoài mặt trong mặt gần mặt xa hay mặt ngay à, thì chúng ta đánh giá đó là chính xác hơn và sử dụng chỉ dành cho cái răng bệnh viện này răng sao cái răng cối nhỏ và cối lớn thì nó tính là 16 răng mỗi răng tính năm mặt không có tính cái răng số 8 không có tính răng số 8 răng trước thì nó, răng 12 răng thì mỗi răng tính 4 mặt thôi cái răng cư trước thì nó do nó chỉ có là nó nó không có cái mặt nhai rõ nó cạnh cắn thôi cạnh cắn thì ra thông tính răng sao thì năm mặt thì chúng ta biết là ngoài trong gần xa mặt ngay còn ra phía trước nó chỉ có là ngoài trong ngoài trong với lại cái gần xa thôi nó không có tính không có tính là cái mặt ngay tại vì nó không có mặt ngay xin lỗi nghe hiệp nghe nè mang 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 lên tiếp coi cho tôi đang dạy tôi đang dạy online chút xíu tám tám giờ đi ha tám chín giờ đi ha ok Để lên gặp tôi coi ok, okay. okay. về tổng số mặt răng ấy, thì nó là, là bằng là 16 x 5 cộng với 12 x 4 tức là 16 cái răng ra sao á nhân cho 5 cộng với 12 răng phía trước nhân cho 4 thì bằng 128 mặt và theo hưu thì tính thêm 4 răng khôn 
nhưng mà tổng số so với trái mặt răng thì bằng 128 cộng với lại 4 nhân 5 là 20 nữa thì bằng 148 này không nó theo hưu nhưng mà thường thường người ta làm ta đỡ đơn giản mà không tính bốn răng khôn tại bốn răng khôn thì chức năng nhai nó kém lắm nên người ta không tính bốn răng khôn vào chỉ số sâu răng mình dùng cho răng sữa thì nó có nó cũng như người, người lớn khám thôi nhưng mà điều nó là có sâu răng và sâu mất trám răng thì uh, sâu mất trám mặt răng nhưng mà trám mặt răng thì nó chỉ dùng cho trẻ từ 72 tuổi thôi tại vì nó nhỏ quá răng sữa nhỏ rất khó khám ta không được tính không khám được hết các các mặt răng của trẻ dưới mười dưới 7 tuổi 6 tuổi nó khó nó không hợp tác không? và không tính bốn cái răng cửa sữa tại răng cửa sữa thì 6 tuổi nó thay rồi nên ta không tính bốn răng cửa sữa à, ngày nay thì người ta đưa ra cái chỉ số mới là chỉ số ICDAT chỉ số ICDAT là chỉ số cái về phát hiện cái độ sâu răng của nhưng mà chỉ số này thì nó chi ly hơn à, tiêu chuẩn đánh giá của nó thì là nó có số mức độ không là lành mạnh mức độ một thì có đấm trắng đục rồi sau khi thở khô mức độ hai đổi màu lên men trên men răng khi mà răng ướt và thứ ba là vỡ men định định khu à, chưa thấy ngà và thứ tư là bóng đen ánh lên từ ngà thứ năm là son sâu thấy ngà và thứ tám là son sâu thấy ngà lan rộng à, trên nửa mặt răng thì cái trường hợp mà chỉ khám chỉ số acidat thì nó khó hơn khó hơn là chúng ta phải ngồi có ghế và có hệ thống hơi 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 xịt nữa chúng ta hơi thì chúng ta thổi lên trên răng để khô chúng ta mới xác định được nên cái này thì nó đòi hỏi cái cái phương tiện khám thì nó phải đầy đủ hơn chứ thường thường trong cộng đồng thì người ta chỉ chỉ xài chỉ số là sâu sâu mất trám và sâu mất trám mặt răng thôi là nhiều rồi chỉ cần chỉ số acidat thì là nó yêu cầu phải có thổi khô nữa đây là một số chỉ số acidat thấy chỉ số không thì là răng lành mạnh không? chỉ số mức độ 1 thì chúng ta chỉ sâu nhẹ ở mặt răng thôi và thổi khô thì nó thấy thôi không? chỉ số 2 thì nó đục chỉ số 3 lan rộng không? chỉ số một số chỉ số của cái các em thấy khi mà chỉ số 6 thì nó quá rộng rồi không? hơn nửa cái răng mặt răng này cái này mức độ nó tính ăn, ăn lan tới giống như liên quan tới mức độ một chúng nếu mà mới học thì nó là sâu men thôi sâu men như một hai không không với một thì không thì nó chưa có gì một thì nó mới sâu men thôi hai thì nó có dạng sâu men thôi ba thì bắt đầu sâu sâu ngà bốn thì bắt đầu xuống ngà sâu và nó trường hợp sáu sáu thì có khả năng tới tới tỷ cái này một số cái dụng cụ để, để kết hợp với lại trong cái đo chỉ số acidat. Sơ đồ thẳng băng ấy thì có khi các em nắm được cái này, nhiều khi thẳng băng thì nó nó nổi lên mặt nước thì nó nổi cái phần ngọn thôi mà, nó nổi phần ngọn thì chúng ta thấy được nhưng mà thực tế là cái cái phần đáy cái phần mà, mà cơ bản của nó thì nằm ở dưới mặt nước. Thì người ta đưa cái sơ đồ thẳng băng để biết mà nó có nhiều yếu tố để ảnh hưởng đến. cái đánh giá chỉ số acidat thì nó, nó nó dành cho những nhà chuyên gia nhiều hơn. Thế là các em ra mình nếu mình làm những chuyên gia mình mình đánh giá về cộng đồng, can thiệp cộng đồng thì chúng ta làm chứ còn đánh giá chung thì về diễn tiến bệnh sâu răng thì tình hình sâu răng trên thế giới năm 2003 cái này về những số liệu thì nó cũng hơi cũ nhưng mà có những báo cáo của tổ chức sức khỏe thế giới. cái này nó hơi mờ với mấy em có thấy được chắc cái này mấy em thấy ha thì à, nói chung là tình hình ra sau răng thế giới thì nó Việt Nam chúng ta ở cũng ở mức độ cao so với các các nước tức là khi tình độ có cái chỉ số mà tình hình sau răng thế giới á, thì lệ phần trăm chúng ta thấy là nếu mà ở trên cái màu đỏ đậm á, là sau răng trên 80% cái màu đỏ mà lợt thì là từ 60 đến 80 trăm còn cái màu màu cam thì là từ 40 đến đến 59 phần trăm và cái ít hơn 4 phần trăm thì là màu vàng và không có cái những cái cái màu mà màu nó màu, màu xám thì là không có dữ liệu tình hình bệnh sâu răng ở Việt Nam thì các em nắm từ người sâu răng Việt Nam này. sâu răng thì nó là bệnh phổ biến trong cộng đồng dân cư nó chiếm hơn 90 phần trăm đặc biệt là tuổi lứa tuổi 35 tới 44 thì nó chiếm 98 phần trăm này chỉ số sau một cháu là 4.5 thì em nắm được đó 
chín tám phần trăm là trong cộng đồng mình gần như là một trăm người là hết gần như 10 người có sâu răng nếu ở lứa tuổi mà chín người tám chín có tám người tức là các em biết là cũng gần gần trăm phần trăm rồi đúng không chỉ số sâu mất trám thì bốn chấm năm trung bình một người là có năm cái răng là sâu mất hoặc trám à, có tới tám năm trăm trăm trẻ sáu tám tuổi sâu răng mỗi em có đến bốn năm răng sâu là một trong số ít các nước có tỷ lệ bệnh sâu răng cao nhất thế giới bệnh sâu răng mình là đánh giá một trong nước cao do nguyên nhân là do cái nguồn nước lo trong nước quá thấp các em biết tại sao mà một số các tỉnh phía bắc á, là lại ít sâu răng hơn các tỉnh phía nam ở phía bắc chứ là miền trung chúng ta việt nam chúng ta thì ít sâu răng hơn do trong cái nguồn nước nguồn nước uh, nguồn nước ngầm á, gọi là nguồn nước ngầm nguồn nước người dân ăn uống nấu để lấy nấu ăn uống á, thì sử dụng á, thì nó có cái chất lo còn cái uh, từ mà khoảng mà bình thuận trở vào trong nam chúng ta thì là cái tỷ lệ uh, cái lo trong nguồn nước rất thấp đặc biệt là miền tây làm bằng sông bằng không luôn, bằng zero luôn mà để mà có nguồn nước này mà nó đảm bảo để mà cho người sâu răng được á, những nước với sâu răng á, thì cái nguồn trong nguồn nước nó phải từ 0.8 0.8 đến 1 1 chấm 1 bbm thì nó mới là người sâu răng nên thế giới người ta nghiên cứu tại sao có những vùng đó, mà nó người dân không có sâu răng nên cuối cùng người ta nghiên cứu là người ta lấy trong nguồn nước ta tìm thì thấy nguồn nước nó có chất lõ nó cao nhưng mà nhưng ngày ngược lại một số vùng đó, thì là cái nước trong cái răng đó, nó bị nó bị lớn đớm 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 thì do hiện tượng nhiễm flo nhiễm flo là trường hợp cao quá cái nồng độ flo trong nước cao quá thì nó gây hiện tượng nhiễm flo trên 600 trẻ em và trên 5 phần trăm người lớn không đi khám răng cái đó là tình trạng thực tế ở tại Việt Nam chúng ta do cái à, thói quen rồi do nhiều vấn đề lắm do kinh tế điều kiện kinh tế rồi thì và cái à, có một số người là do lười nữa không lười nữa thì nên chỉ có hơn 600 trẻ em là không được đi khám răng và hơn 5 phần trăm người lớn không đi khám răng thì trẻ em thì để khám răng chỉ khám ở các cái trường học mà chương trình khám sức khỏe mà khám sức khỏe các em biết rồi chúng ta biết để khám sức khỏe thì nó cũng lơ là nó không có hệ thống ghế nhà khoa rồi nó cũng không có đèn khám kỹ nên nó không phát hiện sớm được và cái tổ chức mà mà chăm sóc sức khỏe năng miệng cộng đồng chúng ta cũng kém cái tối dịch để học bệnh sâu răng thì nó có nhiều yếu tố thì chúng ta cũng biết đó thì nó có nhiều yếu tố gây ra trong cái trong cái bệnh sâu răng thì trong đó có vệ sinh răng miệng thức nguồn thức ăn chất lo rồi à, cái à, khả năng tiêu thụ đường chứ chứ là chế độ dinh dưỡng á, và cái à, hệ thống chăm sóc sức khỏe rồi nó, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố về các yếu tố mà dịch tế học bệnh sâu răng thì chúng ta biết thời gian một răng và nhóm răng thì cái này các em học rồi á, thì mới biết á, thời gian một răng thì từ à, từ 25 trăm đến 80 trăm sau ra cho em từ 1 đến 5 tuổi để cái tuổi này thì chúng ta các em nó chưa có ý thức ý thức mà thường thường nó sâu răng nhiều là một số em là bú mà dùng cái sữa mà có đường sữa pha đường cái lại bú đêm á, thì tỷ lệ sâu răng nó rất là cao thường sâu răng ở cái 2 đến 4 năm sau khi mọc răng thì do đó ngày nay người ta chăm sóc răng thì hỏi một số người hỏi tôi là chăm sóc răng khi nào khi chiếc răng mọc lên khỏi trong, trong son miệng thì chúng ta phải chuyển răng sắp răng thôi. Vậy đó một số mà em mà bú sữa thì bú bình rồi thì người ta khuyến cáo người mẹ nên cho uống nước uống nước lọc sau khi bú bình và <cười> dùng cái gạt quấn cho ông ta người ta lau sạch cái trên mặt răng để cho giảm bớt những cái bữa răng mảng bám răng mà nó, nó tích tụ lại trên răng rồi nó gây sâu răng. Có những em gần như há miệng ra là sâu răng toàn bộ hết luôn, gọi là đa sâu răng, nguy cơ rất là cao và độ nhạy cảm sâu răng từ cao đến thấp. À, chúng ta biết đây là cái sơ đồ, à, sơ đồ của à, răng thì chúng ta biết nè. Chúng ta thấy nhìn đây thì tương quan giữa tuổi và phái, và chỉ số sáu trăm trẻ em và sáu trăm người lớn ở Mỹ à, thì chúng ta thấy có cái tỷ lệ là à, từ mười từ à, năm đến 17 tuổi thì chỉ số sáu mươi tám là cái các đường chỉ số này chắc có lẽ hơi nhỏ chắc các em khó thấy đúng không thì nó cũng có liên quan theo tuổi thì cái tuổi người ta biết là ngày càng lớn tuổi thì cái chỉ số sâu răng nó càng cao hơn ở cái người lớn tuổi trên 35 tuổi thì chỉ số răng rất là cao sáu mươi cao lắm 
tăng dần theo tuổi tăng cao ở giai đoạn 18 đến 44 tuổi và cái sâu chân răng thì ở người lớn tuổi nhiều hơn tại tăng dần theo tuổi tôi biết là ở cái tuổi mà từ 12 tuổi thì lúc đó là 6 đến 12 tuổi thì tuổi nó mới thay ra bộ răng thôi. bộ răng sữa bộ răng sữa thay bằng bộ răng biển hoàn chỉnh hết lúc 12 tuổi thì thường thường thì ở giai đoạn có tuổi đó nó mới sau mới răng điện mới thế nên nó không có sâu nhiều và sau nó tăng dần tăng dần lên ở 18 tuổi 44 tuổi thì giai đoạn nó căng cao nhất và sau đó xong 44 tuổi thì nó sẽ nó đứng lại và sau đó nó, nó sẽ có hiện tượng là nó, nó mất răng liên quan tới yếu tố mất răng nhiều hơn là sau răng vì giới tính thì trước 35 tuổi thì nữ nhiều hơn nam và sau 35 tuổi thì nữ ít hơn nam mà lúc đó thì tăng cái sâu chân răng nam thì tăng sâu chân răng nhiều hơn thật ra thì nó, nó trên thống kê thì nó không có sự khác biệt rõ lắm chỉ số đo lường bệnh nha chu thì chỉ số đo lường tu thì ta có biết chỉ số là chỉ số viêm nướu chỉ số viêm nướu thì đánh giá bốn mặt trên ngay sáu răng chỉ số sáu răng chỉ số thì các em nhớ là đánh răng cái răng người ta đánh giá là khám là khám răng số 6 sáu cái răng một sáu một sáu và một hai răng hai bốn hàm dưới thì khám khám răng là ba hai và ba sáu và cái răng bốn bốn người ta đo chỉ số không đo chỉ số đại diện vùng thôi chứ không lấy hết thì tiêu chí nếu không là là chỉ số không là nướu lành mạnh nha chua lành mạnh một là viêm nhẹ không chảy máu khi thăm khám hai là viêm trung bình chảy máu khi thăm khám và ba là viêm nặng chảy máu tự phát cách tính thì ta tính chỉ số viêm nú thì mỗi răng thì tôi lấy trung bình cộng với đây cái của cái chỉ số viêm nú cộng với bốn mặt của răng và cái gi mỗi người bằng trung bình của cái chỉ số viêm nú cộng với sáu răng chỉ số chỉ số nha chu viêm nha chu thì là bi tức là periodontal periodontal index thì cái này của ông Russo ông đưa ra ngày năm mươi năm ngày trăm năm mươi sáu tiêu chí tiêu chí thì có là bi là bằng không lành mạnh bi bằng một thì viêm nướu nhẹ không có bao quanh răng bi bằng hai thì viêm nướu quanh răng và chưa có túi nha chu bi bằng sáu thì là viêm nướu túi nha chu chức năng nhai còn bình thường bi bằng tám thì túi nha chu sâu ảnh hưởng chức năng nhai và răng lung lay tính điểm đấy bbi bằng tổng số điểm chia tổng số răng khám thì chúng ta cũng lấy sáu răng chỉ số nãy thôi về phân loại thì về 0 đến 0.2 thì bình thường về 0.3 0.9 là viêm nú về 1 đến 1.9 thì là viêm nú viêm nha chu nhẹ về 2 đến 4.9 là viêm nha chu trung bình và từ 5 đến 8 là viêm nha chu nặng vì chỉ số đo lường nha chu có thêm một chỉ số này là chỉ số vệ sinh năng miệng đơn giản nó gọi là OHIS OHIS nghĩa là, là Oral Hygiene Index Simply uh, Simply rồi có hai thành phần là chỉ số mảng bám chỉ số mảng bám là Debris Index rồi chỉ số vôi răng là Calculus Index chúng ta cũng khám mặt ra sáu mặt răng sáu à, cái răng sáu răng chỉ số đó mặt ngoài của răng 1626 1131 à, mặt trong của răng 3646 tiêu chí thì nó, nếu chúng ta chưa biết là chỉ số mà chỉ số bản bám mà không là không có bản bám rồi một thì bản bám không quá một ba răng hai là bản bám phủ từ một ba đến hai ba răng và ba là bản bám phủ hơn hai ba răng thì à, về chỉ số vôi răng thì có là chỉ số là không là không vôi răng một là vôi răng bám không quá một ba răng hai là vôi răng bám từ một ba đến hai ba về ba là vôi răng bám hơn hai ba cách tính điểm của HIS đó, thì là bằng là chỉ số bản bám cộng cộng chỉ số số răng và về phân loại tốt thì không đến 1.2 thì trung bình là 1.3 đến 3 và kém là 3.1 đến 6 về khám cái này có khi là chúng ta có thể dùng cái dùng cái chất phát hiện mảng bám tức là dùng cái chất đó ta ngậm vô trong miệng sau đó thì ngậm khoảng 30 giây thì nhổ ra nhổ ra thì chúng ta phát hiện nếu mà có trên mặt răng mà nó bám như thế nào nếu bám không có mang bám lại trên cái màu thì chúng ta là đánh giá không còn nếu bám mà một dưới 1 phần 3 thì là đánh giá số 1 và trên 2 phần 3 trên 1 phần 3 thì đánh giá theo cái mức độ này nên nên nhờ cái chất phát hiện mảng bám chúng ta khám không mà mắt thường cũng rất là khó thấy 
về chỉ số yêu cầu điều trị bệnh nha chú trong cộng đồng gọi là CPITN á CPITN thì khám thì cũng khám sáu răng thôi là đối với người dưới 20 tuổi còn nếu người 10 răng thì trên người trên 20 tuổi trên 20 tuổi người khám răng mò 16, 17, 26, 27, 11, 11 ở dưới cũng vậy thôi ở dưới người ta khám răng 31, 36, 37, 46, 47 những cái răng chỉ số các em nhớ nha về đánh giá thì không là mạnh một chảy máu núi ba là vôi răng bốn túi nông ba là túi nông xin lỗi bốn túi sâu thì chỉ số cái đo lường cái bệnh nhân cho cộng đồng là để chúng ta có cái chính sách điều trị cho nó thích hợp nếu mà chỉ số này cao thì phải tăng cường công tác điều trị về bệnh nhân chung khám nó đo cái túi núi bằng cách chúng ta phải dùng cái cây thấm cây thấm trăm nó có chia này các anh chị ra nó chia cái cái khắc cái khắc là tính là từ cái đầu tiên là cái đấm đen đầu tiên cái chấm tròn á thì cái đầu tròn nhớ cây này cây này phải đầu tròn nhé cái đầu nhọn thì mình khám cho nó sẽ hư được cái cái túi nướng chúng ta phải dùng đầu tròn để chúng ta đo được cái độ sâu của túi nướng cái cây này gọi là cây đo túi nha chu à, nếu mà chúng ta dưới cái mức từ dưới cái chấm từ cái đầu tròn mà đến cái chấm đen thì là 3.3.5 ly còn cái đến hết cái trẻ đen chấm đen là là 5.5 ly và khắc thứ ba nữa thì 8.5 ly và khắc cuối cùng nó là 11 ly để người ta tính cái độ sâu của túi nha chu như thế nào về CBTN bằng không thì môn nha chu lành mạnh không có nhu cầu điều trị bệnh nha chu và cái không có túi nha chu luôn thì lúc khám dùng cái cái cây thấm trăm ta đặt cái cây đo túi này ta đặt vào cái khe nú để đo cái độ sâu của túi nú về bằng một thì nú bị chảy máu khi khám và cần được hướng dẫn về xin ăn miệng trường hợp này chúng ta chỉ cần hướng dẫn về xin ăn miệng nếu mà chỉ số bằng một thì cộng đồng chúng ta cần hướng dẫn về xin ăn miệng thôi bằng hai thì có cao răng có túi nú dưới ba ly cần được cũng cần được hướng dẫn xin miệng và cạo vôi răng về CPTN bằng ba thì chúng ta có vôi răng có túi chu nông cần được hướng dẫn về xin miệng và cạo vôi răng về CPTN bằng bốn có vôi răng có túi nha chu sâu cần được hướng dẫn với xem miệng cạo răng điều trị nha chu chuyên sâu trường hợp này chúng ta biết nó bị phá hủy nè cái môi chu nó tiến triển nè nó làm cho bị cái sữa ổ răng bị tiêu đi về cái nú viêm và áp xe có thể gây áp xe do đó trường hợp này chúng ta phải điều trị chuyên sâu về nha chu có thể dùng dùng nhiều cách bằng não túi rồi phẫu thuật nú rồi nói chung là làm sạch túi nha chu nhiều vấn đề về sử dụng cái cái chỉ số mà chúng ta biết á thì trước hoặc sau một chương trình nhà khoa công cộng thì nó sẽ thí dụ như cái CPI mà một á, thì chúng ta là phải can can thiệp vào chúng ta xài theo cái đoạn lục phong lục phân thì đo lường được thời gian điều trị thì chỉ sau đo lường bệnh nha chu thì cách tính chỉ số CPI-TN theo tỷ lệ phần trăm người bị bệnh nha chu không mừng phần trăm lành mạnh là số cá thể có mà số không thì nhân trăm trăm phần trăm vì vì phần trăm chảy máu nướng chỉ số chỉ số số một số chúng ta nhân trăm phần trăm có vô răng thì chúng ta lấy mỹ số hai nhân nhân trăm phần trăm rồi số túi nông túi sâu thì chúng ta tùy theo chúng ta tính và theo đoạn lục phân thì chúng ta biết á cái gọi là chia sách tăng á sách tăng thì từ cái răng số số tám đến số bốn là chia là một cái lục phân thì từ năm số 3 này số 3 kia là một lục lục phân và số 4 đến số 8 là một lục phân thì sau này người ta chảy răng ta cũng tính theo cái lục phân này nè theo cái sách tăng này thì để nó tính cho nó xem thử cái chảy răng cũng tính theo là cái sách tăng này và sách tăng này thì tính cái bệnh điều trị cho cộng đồng cần theo ta cần như thế nào về cách tính thì nếu mà cách một thì lấy số trung bình của các sách tăng làm mạnh đó bằng tổng số cái sách tăng có mã số 0 chia cho cái uh, uh, lướt qua cái này cho mình
về đo chỉ đo số ngang chu nó còn có một chỉ số nữa là mất mắm dính lâm sàng mắm dính lâm sàng là clinical attachment loss không thì uh, level thì cái độ đo cái độ tư độ sâu của tuyến ngang chu tính ra cái độ sâu tuyến ngang chu là, là gọi là bucket depth là cái độ sâu tuyến ngang chu thì uh, đo lượng đo lượng chỉ số này chúng ta cách có cách tính như sau mất mắm dính à, cách tính chỉ số uh, mất mắm dính như sau Cái đó là một số chỉ số mà để mà cái sau này các em đi tham gia mà những cái nhóm nghiên cứu cộng đồng hoặc là những cái nhà mà nha khoa cộng đồng để nghiên cứu để chúng ta có những chính, đưa ra những chính sách để trong cái điều trị của nha khoa thì chúng ta bắt buộc phải, phải nắm được một số chỉ số đó nếu cận thì các em phải nghiên cứu sâu hơn cái đó thì thầy khái quát một số chỉ số để chúng ta áp dụng trong cái trong cái nha khoa ông cộng thôi về dịch tế học của bên của bệnh nha chu á hãy có biết là dịch tế học của sâu răng thì các em biết rồi đó nó là do là cái vi khuẩn nó lên men cái những cái chất nó lên men cái những thức ăn bám dính lại trên mặt răng và sau đó thì nó tạo ra axit sinh ra axit nên trong môi trường miệng mình khi chúng ta ăn mà chúng ta không chảy răng á không có điều kiện á hoặc đi ăn tiệc rồi mà khi chất ngọt rồi mà nó quên chảy răng đi thì sẽ thấy miệng bị chua miệng chúng ta bị chua á chua là do trong đó là quá trình đó thì nó sinh axit này axit thì nó phản ứng với là cái những chất vô cơ trên cái mô men răng à, men răng của răng chúng ta thì nó sẽ làm một phản hóa học và nó làm cho cái những cái mất cái chất mất chất nó gọi là cái um, mất khoáng nó hiện được mất khoáng và nó tạo những cái mô mềm tại vì đó là mô cứng thì nó thành nó thành mềm đi mềm đi thì nó cái vi axit càng thấm vô thêm nó càng thấm càng ngày nhiều nữa cái thấm nhiều vô trong thì nó sẽ làm cho cái 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 sâu răng nó lan rộng ra sau răng răng rộng ra thì chúng ta là phải um, lúc đó nếu mình phải cung cấp chất khoáng cái lại thì tái khoáng hóa lại hoặc chúng ta phải trám cái lưỡi sâu lại còn cái dịch tế học của bệnh uh, nha chu á thì vì nó do là cái uh, yếu tố cũng là cũng là cái mảng bám răng cũng vi khuẩn nhưng vi khuẩn đó thì nó là vi khuẩn khác uh, thì uh, nó do nó sẽ gây ra độc tố vi khuẩn này tiết độc tố độc tố này nó sẽ làm hủy các cái uh, dây chằng phá hủy dây chằng phá hủy xương ổ tất cả nhiều cái và nó làm cho cái răng nó cái răng thì nó không sâu nhưng mà cái uh, nú nó viêm lên sưng chảy máu môi miệng và cái uh, xương ổ thì tiêu đi và cuối cùng nó sẽ làm cho cái răng lung lay tức là biết vi, vi khuẩn này, thì nó sẽ là uh, sẽ sinh độc tố độc tố này nó sẽ biến cái những cái uh, kích thích những cái quỷ cốt bào quỷ bào nó kích thích hoạt động miễn dịch từ các tế bào viêm núi nú các tế bào gửi mô kết nối những bào sợi vân vân và bắt đầu thì nó sẽ tạo thành nó phá hủy nó phá hủy cái mô mềm cái mô nha chu xung quanh chúng ta thấy mảng vi khuẩn sản phẩm hoạt động của vi khuẩn à, tiền tế bào xương tế bào xương này nó sẽ kích thích nó biến thành quỷ cốt bào bình thường thì chúng ta có tạo cốt bào là osteoclast nếu mà nó là tăng lên thành quỷ cốt bào là nó là osteoblast osteoblast thì nó sẽ làm cho quỷ xương quỷ xương nó mất xương đi không cái tế bào viêm nú viêm ở nú nó kích thích các tế bào viêm nú và những chất trung gian nó phóng thích chất trung gian và các chất trung gian này nó, nó sẽ nó tạo cốt bào nó sẽ giảm đi và quỷ cốt bào nó tăng lên thì nó là mất cân đối nó sự mất cân đối giữa cái tạo cốt bào và quỷ cốt bào bình thường thì là cái tạo cốt bào nó, nó nhiều thì nó sẽ tạo xương nhưng mà quỷ gốc bào nhiều thì nó sẽ mất xương đi và nó sẽ làm tiêu đi cái mô mềm và nó, nó làm tiêu xương và gây bệnh nha chu thì cơ chế của bệnh nha chu thì nó nó phức tạp hơn là cơ chế của bệnh sâu răng do đó thì cái bệnh nha chu mà ai mà mắc bệnh nha chu thì nó 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 điều trị nó khó và ra giảm hơn so với điều trị của cái bệnh sâu răng thì chúng ta dễ sâu răng thì chúng ta chỉ là người ta biết nguyên nhân vậy thành làm vệ sinh răng miệng sạch kỹ thì nó sẽ sau khi ăn chảy răng sạch không có mảng bám trở lại thì gần như là cái sâu răng để sẽ bị bị ngăn ngừa à, hoặc là hạn chế những cái chức ăn mà có đường bột là tinh bột đường để mình nó tạo lên men vi khuẩn thì nó sẽ làm hạn chế được sâu răng còn nha chu thì rất khó nha chu thì khó điều trị và dai dẳng hơn à, thì về cái uh, nha chu thì mấy em nắm được uh, cái sơ đồ này thì nắm được cái về cơ chế bệnh sinh của cái uh, nha chu về vai trò của cái men MMB á, MMB thì 
à, nó là làm thoái hóa của Brazil mua liên kết tháo gãy xương là cái MMB này nó có nhiều trong dịch nấu mua nha chu bị viêm thì nãy nói rồi khi cái nha chu thì nó do là cái vi khuẩn nó tiết ra những độc tố nó làm cho nó, nó làm cho có ở trong cái này nó chứa nằm trong cái dịch nấu mua nha chu bị viêm Vậy thì thường thường người ta điều trị cái này thì người ta hay dùng cái doxycycline là tetracycline ấy. À, thì ức chế cái MB đi vì nó làm giảm cái tiêu xương cho nên trong cái nha chuông người ta hay dùng cái điều trị là dùng cái tetracycline hoặc là dùng cái metronidazole là nó giảm cái vi khuẩn nhiễm khí cái metronidazole là ta đánh vào cái vi khuẩn nhiễm khí nó giảm cái nồng độ của MB chính thì nó giảm, cũng giảm tiêu xương thì trong cái điều trị nha chu thì người ta dùng kháng sinh là chủ yếu à, thì à, khái quát cho em em một số chỉ số sức khỏe răng miệng cơ bản thì sau này các em về nghiên cứu nữa thì đi sâu vào nữa thì nó sẽ có một bài tập quấn ví dụ như các em muốn mà lấy cái gì học về cái chỉ số đi đo cộng đồng đó. chỉ số sâu răng thì các em sẽ được tập quấn nữa có một buổi tập quấn người ta sẽ chỉ cho em kỹ về cái cách khám như thế nào rồi bộ đồ khám làm sao rồi ngồi tư thế khám như thế nào và cách ghi như thế nào đi hồ sơ thì nó có hiện tượng là double kép double kép tức là khám xong một khoảng bao nhiêu người chúng ta phải khám lại lần hai để đo cái mức độ giữa đồng nhất giữa cái những người khám hay không thì cái này nhiều yếu tố thì các em nắm một số cái à, khái niệm cơ bản thì chắc có lẽ bài giảng thì hôm nay thì giảng đến đây thôi thì các em à, tập trung một số cái nội dung chính nãy thì nói thì à, ngày mai các em thi hoặc sắp tới em thi thì chúc các em thi làm bài được đạt kết quả tốt hơn xin chào các em ạ dạ thầy ơi ừ. dạ, như là mình còn một cái bài là giải phẫu và các bệnh lấy đầu gặp của đàn ông còn bài nữa hả dạ. để, để thầy để thầy, thầy mở thầy. ok Ủa cái bài cái bài cái bài mà các bệnh ra mà thường gặp của cô cô đây là có này có sẵn để để tắt cái từ còn một bài này
À, rồi cái uh, thì uh, giới thiệu tiếp cái bài là về cái, uh, cái mạng lưới chăm sóc uh, của cái nhà khoa với lại các cái uh, uh, về uh, các bệnh các bệnh thường gặp ở trong cái uh, ra hầm mặt thì uh, chúng ta biết á uh, cái uh, xin lỗi cái thay đổi cái bài khác bài này nó bị đổi phong alo dạ, nghe, nghe, thầy. nghe rồi ha thì uh, cái uh, hai cái các bệnh thường gặp ở trong cái uh, ra hàm mặt á, thì uh, thầy chỉ giới thiệu là cái em hai bệnh chính thôi là bệnh uh, sâu răng và nha chu thôi thì uh, đây là cái hình của cái uh, cấu tạo răng cấu tạo răng thì nó gồm có uh, thành phần nó gồm có các phần chính này các em nắm được rồi ha thì gồm có uh, men răng ngà răng và tủy răng men răng ngà răng tủy răng à, trong buồng tủy nú và dây chằng nú viền nú và cái dây chằng nha chu và xương ổ răng thì những cái thành phần mà răng thì nó gồm có men răng ngà răng với lại buồng tủy thôi còn cái xương ổ răng thì cái phần đó là nó nó là cái môn nha chu Nên phần xương ổ răng nú dây chằng thì nó là giữ cái răng lại trong cái xương ổ răng chúng ta trong cái phần xương hàm thì nó là xương ổ răng là bệnh nha chu tức là bệnh mà về răng á, thì nó có liên quan tới men ngà tủy thì nó gồm có là bệnh là bệnh sâu men sâu ngà sâu và viêm tủy và ngoại tủy tủy bệnh nha chu thì nó gồm có các bệnh nãy nguyên nhân nãy nói các em rồi đó nó gồm có là nó gây ra là bị viêm nú chảy máu nú rồi tiêu xương ổ rồi làm răng lung lay tức là tiêu dây chằng nha chu rồi làm xương lay thì thì à, chức năng của răng thì nó có ba chức năng chính thôi chức năng uh, chính là chức năng là ăn nhai à, thẩm mỹ phát âm thì cái này các em nắm chính à, nó gồm có ba chức năng là ăn nhai thẩm mỹ phát âm thôi à, chức năng chính của cái uh, uh, hệ thống nhai chúng ta hệ thống răng miệng chúng ta là ba chức năng chính 
còn cái này là cái uh, sơ đồ mà để nói về bệnh nha chu cũng như bệnh sâu răng đó. thì nãy các em biết rồi là vi khuẩn là trong miệng ai cũng có vi khuẩn hết à, thì uh, vi khuẩn có lợi không có hại thôi thì uh, khi mà chúng ta ăn những chất thức ăn đường tinh bột mà nó không chảy răng nó bám lại trên răng thì là cái vi khuẩn nó sẽ lên men nó lên men cái chất đường tinh bột này và tạo ra xin axit môi trường miệng xin axit axit nó làm thì tao mất khóa mất khoáng cái răng nó làm mất khoáng răng thế thì nó sẽ làm cái xe ra bệnh nha chu à, xin lỗi gây ra bệnh sâu răng mất khoáng tạo lỗi sâu răng còn cái bệnh nha chu là do cái cũng là vi khuẩn cũng có mảng bám tích tụ lại cái đó và nó sinh ra các cái độc tố và cái độc tố này nó gây bệnh nha chu nó phá hủy nú làm cho viêm nú là làm cho quỷ có bào tăng lên cái tạo có bào giảm xuống thì nó làm cho tiêu xương ổ răng để làm cho cuối cùng là làm răng sẽ răng lung lay và là mất cái mất răng đi thì cái này là nguyên nhân của cái, cái hai cái bệnh chính là bệnh sâu răng và nha chu các em nhớ chúng ta học ra chính chơi ra hàm mặt thì nó có hai bệnh chính thôi bệnh sâu răng và nha chu thôi còn một số bệnh của hệ thống sau này thì chúng ta học thì nó sẽ có là cái bệnh ví dụ như là bị các khối u các khối u vùng hàm mặt rồi bệnh chấn thương vùng hàm mặt thì cái đó thì là nó đi sâu vào một số cái lĩnh vực hàm mặt còn trong cái bệnh sâu răng thì chủ yếu chúng ta học là có hai bệnh sâu răng và viêm nú và nha chu thanh viêm nha chu thì sâu sâu răng thì nó có cái mức độ thành theo cái men ngà nãy á, thì nó sẽ có là sâu men sâu men thì chúng ta chỉ phát hiện nãy như chúng ta đi, à, nãy thầy dạy trước á, thì nó chỉ thám trăm mắt lại thôi rồi chúng ta trên phim hoặc là trên phim chúng ta thấy một cái đốm đen chụp cái thấu quang thì nó là cái à, hiện tượng mất khoáng đầu tiên thì là sâu men sâu men xong chuyển qua sâu ngà sâu ngà sau rồi khi mà nó nó tới tủy thì nó gây ra viêm tủy hoặc là nó ngoài tử tủy thì à, nó ở theo mức độ và triệu chứng không theo khi mà tủy mà chúng ta tủy mà nó bị hoại uh, tử á thì nó sẽ gây ra hiện tượng là nhiễm trùng nặng và nó gây ra cái viêm mô tế bào rồi một số cái um, các em thường thấy á, nếu mình độc tố nó tăng lên nhanh quá hoặc là cơ thể mình bị suy yếu á, thì nó sẽ là gây ra cái hiện tượng viêm mô tế bào và có khi là gây ra nhiễm trùng huyết hoặc có thể gây ra tử vong nếu mà cơ địa đó là, là Ừ, sức đề kháng kém hoặc là cái độc tố vi trùng nó mạnh quá thì nó cũng gây có thể gây tử vong nhưng mà bây giờ thì hiếm lắm. bây giờ thì do cái chúng ta là ăn uống đầy đủ chất nên cái sức cái đề kháng nó cũng nó cũng không có cái trường hợp mà viêm mô tế bào này thì ngày nay ít thấy hơn về hậu quả của nó thì chúng ta biết rồi thì nó sẽ gây ra một số cái mất răng điều trị đau đớn rồi thì và không không làm việc được <cười> còn bệnh nha chu á thì à, nãy nói là đây trường hợp cũng các anh thấy rõ là nó nó do mạng bám nó, nó bám tích lại vôi động vôi vô thì nó sẽ lây những vi khuẩn nó sẽ tích tụ ở trong đó và nó sẽ tập tại tiết ra những độc tố và nó gây ra kích thích những cái à, quỷ cốt bào rồi nó sẽ gây ra cái răng này cái này trường hợp này không phải là cái răng dài ra mà do cái 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 mô nha chu chúng ta bị mất đi tức là xương ổ chúng ta là bị tiêu rồi nú nó bị à, cái nú nó bị mất sừng hóa đi và chúng ta thấy, thấy là cái răng nó dài ra nhưng sau khi cạo vôi ra chúng ta thấy rõ hơn đây là cái một số này do mặn bám rồi à, vôi răng nó bám lên làm cho nú sinh viêm nú cái triệu chứng nó gây viêm nú rồi chảy máu nú và cuối cùng là cái trường hợp nãy cạo vôi răng ra thì cái răng nó sạch sẽ nó như thế này nè nhưng mà cái vôi nó bám đầy vô mà mặn bám nó bám đầy như thì nó gây ra là hiện tượng là làm cho cái bệnh nha chu và mà mấy em thấy những cái người bệnh nha chu này thì răng ta tốt lắm không có sâu gì hết. thì nó cũng có một số cái trường hợp là nó, nó không có sâu răng nhưng mà lại bị bị nha chu cái à, giới thiệu sơ với em nắm về hai bệnh chính thôi thì trong chúng ta thì có hai bệnh chủ yếu là bệnh sâu răng và bệnh nha, nha chu thôi thì các em nắm chính hai bệnh này là được rồi sâu răng thì nó có mức độ nó sâu theo cái cấu trúc của răng sau men sau ngà và nó gây tới viêm tủy và cuối cùng là hoại tử tủy hoặc là tủy thối còn nha chu thì chúng ta biết nguyên nhân nó cũng là do uh, từ vi khuẩn ra vi khuẩn này mãn bám tụ và nó gây ra những độc tố và cuối cùng nó làm cho chiếc răng nó bị uh, lung lay và yeah. À, chắc cái thì cái bài này thì thầy tóm tắt về gọn vậy thôi chắc mấy em 
về thì để thầy sẽ gửi cái tài liệu chính thức cho mấy em thì mấy em theo dõi và thầy sẽ gửi cái câu hỏi để cho mấy em ôn thì hôm nay thầy cũng có cuộc họp đột xuất tí xíu thì chắc thầy sẽ dừng lại đây đây thì có thì thầy sẽ gửi những cái bài này cho thông qua nhưng thầy cho, cho chỉnh sửa sẽ gửi lắm em để nó bị biến đổi cái phong này á thì mấy em đọc nó không rõ thì thầy gửi thì sẽ gửi câu hỏi cho mấy em nha chắc là chúng ta dừng tại đây nha xin chào mấy em dạ cảm ơn thầy ạ